ஹலோ புதிய கம்பியூர்ஸ் மீண்டும் உங்களை பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியை சந்திக்கிறது சந்தோஷம் ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு வந்து ஷோல்டர் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எப்படி பண்ண போகிறோன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஷோல்டர் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெய் மெயினாக இந்த வந்து சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டே ஒர்க் பண்ணுறவங்க அப்புறம் எந்த ஆக்டிவிட்டியும் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க மெயினாக லேடிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாகவே வந்து ஷோல்டர் ரொம்ப வீக்காக தான் இருக்கும் ஸோ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரி கூட ஆயிருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு எப்படிலாம் அதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது எப்படி இதை கியூர் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் ஸோ இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த பாட்டு டெல்டாய்ட் மசில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் அண்ட் இது நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் நார்மலாக வந்து டம்பிள்ஸ் வச்சு பண்ணுங்கள் அப்படி டம்பிள்ஸ் இல்லாதவங்க வந்து வாட்டர் கேன் வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் லைக் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் ஒரு ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் கூட வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் ஆர் யூ கேன் டேக் டம்பிள்ஸ் ஸோ இதான் பொசிஷன் இப்படி வச்சுட்டு ஷோல்டர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது அப்படியே உள்ள ஸ்லோவாக One and out. நீங்க பண்ணும் போது டம்மி நல்லா வந்து டக் இன் பண்ணிட்டு பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் ஸோ இதை வந்து நல்லா நீங்க டம்பிள் நல்லா டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நீங்க பண்ணீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் உங்களுக்கு ஷோல்டர் ஸோ இது நீங்க போத் சைட்ஸ் பண்ணும் இனிஷியலா வந்து ஃபிஃப்டீன் கவுண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்க பண்ணலாம் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் சைட் ரெடி பண்ணணும் பார்க்க போறோம் அதே சேம் இப்படி உள்ள Inhale and exhale. Inhale. So, this is internal rotation. So, if you first look at the internal rotation, if you look at external rotation, you can do it in the same position. If you do it, you can pull it in the middle. If you do it, you can strengthen the trapezius muscle and deltoid muscle. So, next, we will do the dumbbell front rise. ஸோ நீங்கள் அதே அந்த ஹாஃப் லிட்டர் பாட்டில் ஆர் யூ கேன் டேக் ரெண்டு இந்த மச்சின ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் தம்பல் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட்டில் ரைஸ் பண்ணும் நல்லா ஷோல்டருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே தாண்டி நீங்கள் போகக்கூடாது இதோட முடிச்சுக்கோங்க ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் டம்மி டக் இன் பண்ணிட்டு ப்ரீத் இன் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஷோல்டர் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் மெயினாக லேடிஸ்க்கு வந்து அந்த இந்த இந்த ஷோல்டர் மசில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் இன்ஜுரி ஆனவங்க கூட இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் டபுள் ஆமாம் பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்டு கூட பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா ஆல்டர்னேட்னா இப்படி ஒன் ஹோல்ட் ஃபார் த்ரீ செகண்ட்ஸ் ரிலீஸ் அண்ட் அகெயின் கவ் த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரிலீஸ் ஸோ இது வந்து ஆல்டர்னேட் ஃப்ரெண்ட் ரைஸ் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சைட் ரைஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சைட் ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் பொசிஷன் சேம் தம்பிள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா லிஃப்ட் போத் ஆம்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து இது ரெண்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அண்ட் ரிலீஸ் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் நான் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நான் நல்லா டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஷோல்டர் மசில் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ இன்ஜுரி ஆனவங்களாம் இந்த ஒர்க் அவுட் கண்டிப்பாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கியூர் ஆகிடும் ஸோ இன்ஜுரி ஆனவங்க வந்து டம்பிள்ஸ் இல்லாமல் வெறும் வெயிட்டே இல்லாமல் சும்மா கையை வச்சு மட்டும் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதே மாதிரி டம்மி டக்கின் பண்ணிட்டு ப்ரீத் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்ன் எப்பவுமே எல்லா ஒர்க் அவுட்டுக்குமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து ரொட்டேட்டரி கஃப்னு சொல்லுவாங்க ரொட்டேட்டரி கஃப் எப்படி பண்ணுவேன்னா இப்படி வச்சுட்டு எல் ஷேப்பில் இப்படி வச்சுட்டு ரெண்டு ஆம்ஸையும் டில்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி இது வந்து பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும் ஸோ இப்படி ஸ்லோவாக ஹோல்ட் பண்ணி பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடாது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது நீங்கள் ஸ்லோவாக வந்து எவ்வளோ நாளும் ஹோல்ட் பண்ணி த்ரீ செகண்ட்ஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இப்படி ட்ரீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இன்ஜுரி ஆனவங்க வெயிட்ஸ் இல்லாமல் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த ஒர்க் அவுட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் அ